看见这是万国赛马会和日本人合作的地方吗？是你能来的吗？快走！这次挂帅干得漂亮啊！不光是人员伤亡少，而且大获全胜。哪里啊？是降叔夸奖了？<笑>你小子<笑>，红旗的势力啊，被我们削减了一半。就算有加藤在背后撑腰，暂时他也折腾不出什么花样来。哎，伤亡的弟兄们安顿好了吗？四爷，你放心吧。一一都安排好了，祥叔，呃，四爷，刘参谋，有何贵干呢？今天来呢，是想请您帮个忙。我们想带念生回去一趟。嗯，有什么事儿啊？关于昨天天津码头帮会械斗的事情，我们怀疑是他干的。
你有什么证据啊？嗯，四爷，你看，聂生啊。你先随刘参谋去一趟，放心，没事。知道了先生，没想到能再次见到你。好了好了，过去的事情就让它过去吧。今天叫你来呢，是想让你解释解释，昨天在金门发生的血案，是不是你牵的头？刘参谋，你不会认为我会那么笨，把这些事情都说成是我做的吧？哈哈哈哈哈。也是啊，你说唐四爷看上的人，怎么会是泛泛之辈呢？只是我来啊，是想跟你传句上头的话：政府对金门治安的越来越坏，很不高兴。叫金门不太平的，又岂是忠义堂？为什么日本人在我们地方耀武扬威，而你们这些官员却坐视不管？白念生。要不是唐四爷罩着你，我今天就弄死你。好吧，我丑话说在前头。第一，韩司令已经亲自下令，郑重警告你们立即停火，任何人再在街上动手，就是自找死路。谁轻举妄动，出手挑衅，杀人的就是我们城防司令。听明白了没有？说实话。我不想看到我们中国人自相残杀。如果你们城防真的肯出兵的话，那我谢谢你。还有第二，你念生，你必须马上退出忠义堂的内讧。你别忘了，你是死在我们枪底下的人。韩司令为了你的事情，把自己的人头都搭上去了。嗯、你说你这么高调的出现，万一南京方面要是收到什么风声？到那个时候，什么唐四爷啊，忠义堂啊，都要跟着你一起陪葬。韩司令救过我的命，我懂。念生，念生，你是个聪明人。但是你别忘了自己的身份，在跟加藤对抗之余，别牵连到别人，明白吗？哦九爷，久等了，久等了，快了，走吧，加藤先生等你多时了。好，好。哎，哎，加藤先生吩咐，只见红叶一人。哎，哎，这不不，没事，在这等着吧。韩司令这次是有道理的，念生，这阵子好好歇歇吧。但是四爷，现在洪天寿和加藤连成了一线，我怕他会有什么举动。不用怕，祥叔都准备好了，谅他们也干不出什么花样来。我现在担心的是，四爷。
，你是担心雪茹吧？嗯，我这个女儿啊，从小被我惯坏了。明明知道我的背景，还要去什么报社工作。哎，一个女孩子在外面，让我寝食难安呢。四爷，不如让我去保护小姐好了。对呀、啊。四爷，横竖念生是不能在忠义堂走动了，不如让他照顾啊，照顾雪茹，岂不是一举两得？我倒是想，可雪茹不让我在他身边安排人，这好办呐、啊，你就让他给念生介绍一份工作不就得了？雪茹，报社的工作辛苦吗？还行，但是我可以挺得住。我想让你安排一个人在报社工作。你想让保镖跟着我？不行。当然不是保镖了，是念生。你见过的，那是爹顾娇的儿子，品性不错。我本打算留在身边，可是这孩子不喜欢帮会，只有交给你，让你替爹照顾照顾了。那我看看吧。好闺女。就是这里，这是我们的印刷厂。我先带你熟悉一下环境。欧阳先生，雪茹。欧阳先生，我给你介绍一下，这个是白念生，念生，这是欧阳先生。你好，你好。啊，那你去随便看看。